nagkagulo ang mga space enthusiasts noong 2015 nang inanunsyo na ang sun-like star na may layong 1,400 light years ay humihina na raw ang liwanag. Kamit ang space telescope para obserbahan ang bituin na tinatawag na Tavis Star na determinang nag-i-exhibit ito ng mga pagbabago sa luminosity na siguradong hindi maa-attribute sa isang nag-o-orbit na planeta o sa natural fluctuations ng isang bituin. Nung kasagsagan ng pagkakadiskubre niyon, maraming mga scientific theories ang nagpapaliwanag sa kakaibang pagbaba ng liwanag ng bituin na nag imply sa presensya ng mas malaki pa at mas less periodic kesa sa isang planeta. Sa kabila ng mga proposal at planetary collisions, evaporating comets at asymmetrical dust rings, isang exciting na theory ang kumuha sa atensyon ng nakararami. Isang alien megastructure na nagdudulot ng isang eclipse. Napukaw ang interes ng nakararami nang maibalita nga na posible ang dahilan ng eclipse ay isang unfinished Dyson sphere o ring world. Isang posibilidad na hindi ma-rule out initially ng scientific data. Kahit pa kalaunan, inadetermina na ang pagbabago sa liwanag ay dahil sa isang malaking object. Ang alien megastructure theory ay talagang sineryoso ng maraming researchers. Dahilan para magsiusbungan ng maraming mga scientific publications. Kumbaga, ang excitement na pumapalibot sa Tabby Star noong 2015 ang nagturo sa atin na baka hindi lang pala planeta ang nakikita natin. Siyempre, ang Kepler Space Telescope ay nakadiskubre ng maraming bagay mula nang mailunch ito noong 2009 hanggang sa deactivation nito nito lamang 2018. Kamit ang mga data sa mga observations ng Kepler, nadiskubre ng mga eksperto ang mga gas giant core na natanggalan ng mga atmosphere at mas dense pa sa iron. Mga planeta na kasing laki lamang ng Jupiter na umiikot sa orbit ng kasing sikip ng sa Mercury at maging mga maliliit na rocky worlds na kumukha ng sa atin o yung Earth. Kahit pa marami sa mga discoveries na to ang sumubok at nagmodify sa ating historical models ng planetary formation, ilan sa mga to patuloy na umiiwas sa anumang uri ng scientific explanation. Ang poster child ng discovery na to ay ang planetary system ng Kepler-51, isang sun-like star na makikita pandang 2,600 light years mula sa ating mundo. Ang sistema ay binubuo ng tatlong ultra-low density planets na tinatawag namang super puffs na may mga masses na hindi naman nalalayo sa ating mundo pero ang radii ay katulad ng sa Jupiter. Kung iaassume ang spherical geometries, ang tatlong planeta ay may average densities na katumbas lang ng cotton candy tatlumpung beses na less dense kaysa sa Jupiter sa 4,377 na kumpirmadong exoplanets walang nag exist na katulad nila Hindi katulad ng hot Jupiters na ang gaseous radii ay bloated ng init mula sa kalapit na araw Ang mga planeta ng Kepler-51 ay relatively distant at malamig Binibida nito ang equilibrium temperature nang average ay nasa pagitan ng 350 hanggang 550 Kelvin. Ang atmosphere ng planeta ay parang tipikal na araw lang sa Tahiti, pero malayo sa normal na nire-require para ma-expand sila sa mas extreme na sitwasyon. Isa pang paliwanag, iba ka ang planeta ay nasa state of formation pa lamang. Ang apparent magnitude ng kanilang eclipse ay ina-amplify ng makapal na ulap ng accreting planetary material. Although, ang half-billion-year-old system ay relatively bata pa, ang mga protoplanetary disk ay usually nagko-collapse na bilang planeta pagsapit ng mga 10 million years na nag imply na ang system ay dapat matagal nang tapos sa phase ng sarili nitong evolusyon. 
bawat super puff na planeta na na-identify ay napupunta sa isa sa dalawang rasyonales at walang mas tenuous kesa sa mga planeta ng Kepler-51. Although, papayagan ng statistics ang ilang erroneously low density planets na mapunta sa labas ng mga eksplanasyon na ito para sila ay maging tatlong all-in-one system eh halos siguro nang nadidisplace ang anumang chance ng error. Ang Kepler-51 objects ay totoo. So, ano nga ba talaga mga ito? Para madetermina ng mga astronomers ang density ng isang exoplanet, dalawang variables ang kailangan, ang mass at ang volume. Dalawang magkaibang methods ang ginagamit para madiscern ang mga properties. Sa mass ay sa pamamagitan ng radial velocity method at sa volume naman na ina-assume by radius ay nagdetermina gamit ang transit method. Sa radial velocity method, nadidiskubre ang mga exoplanets sa pamamagitan ng pag-oobserba kung papaano nag-wobble ang host star. Tapos e eh, ia-apply ang gravitational equations para madetermina naman kung gaanong mass ang ire-require ng orbit object para mapaliwanag ang motion ng between. Ang radial velocity method ay robust sa pagdetermina ng existence ng exoplanet pero minsan ay eh, unreliable naman sa pagdetermina ng true mass ng mga exoplanet dahil sa ang amplitude ng wobble ng between ay eh, nakadepende pa rin sa angle kung saan tinitignan ng mga eksperto mula sa Earth ang isang sistema na madalas eh, hindi alam. Sa transit method naman, ang luminosity ng between ay eh, inuobserbahan sa mahabang panahon para sa periodic tips sa brightness na nag imply sa presensya ng transiting exoplanet. Sa pamamagitan ng pag-oobserba kung anong percentage ng liwanag ng bituin ang nahaharangan, isang napaka-reliable na estimate para sa size ng object na dahilan ng eclipse ang kayang ma-generate. Sa pag-aassume ng eclipsing object ay sphere, isang radius ang ina-assign. Kung ang transiting objects ay malaki, ang mass naman nila ay pwede rin madetermina gamit ang radial velocity method. At dahil sa ang relative angle ay eh alam na sa kasong yun, ang mga estimates ay eh highly reliable naman. Gamit ang parehas na factors, ang density ng exoplanet ay mahanap. Sa pag exhibit ng robust transit at sa pagiging massive na goods para sa radial velocity measurements, ang mga objects sa Kepler-51 system ay tila ang gold standards ng tagumpay ng ating exoplanet analyzing techniques. Pero may isang madalang na mababanggit na downside nitong transit method. Hindi nito nadetermina ang true geometry ng eclipsing object. Pero in most cases naman, eh hindi naman yun issue. Kung ang isang planet-sized object ay eh determinang nag e eclipse sa isang bituin, maa-assume kagad na sphere yun since ang gravity ng lahat ng natural object na mas malaki sa 2,000 kilometers ay ganun ang hugis. Madalas e eh bolstered yun ng radial velocity measurements ng bituin na nag imply naman sa mass ng mga planeta na swak sa kanilang radii. Pero hindi yun ang kaso sa mga objects ng Kepler-51. Light enough para makita na halos kamukha ng Earth pero sobrang lawak naman na parang ang kanilang shadow ay ang malalaking gas giants. Kung ang mababang density ng planeta ay eh hindi maipapaliwanag ng kahit anong models of planetary architecture natin, ay eh siguro ang data ay eh nagdidemand ng panibagong examination. Baka ang mga object ay eh hindi naman puffy spheres pala, sa halip ay dense at flat, para bang geometry ng isang barya. Pero kung ang malalaking objects ay naturally biased na nagiging kahugis ng isang sphere, paano mabubuo ang naglalakihang flattened objects na yun. Ang Kardashev scale ay isang hypothetical means ng pagkaklasify sa mga advanced alien species o kahit sa atin mismo mula sa angle na 0 hanggang 3 base sa kanilang energy production. Sa scale na to, ang mga type 1 civilization ay na-harness na ang lahat ng energy resources ng kanilang planeta. Sa type 2 naman ay ang energy ng kanilang bituin o solar system at ang type 3 ay ang energy ng buong galaxy. Meron din akong ginawang video tungkol sa Kardashev scale so kung hindi nyo pa napapanood, check nyo na lang po sa video natin dito sa channel. Kasalukuyang nasa 0.7 na tayo sa scale na ito. Kung patuloy ang ating demand of energy, 
masasaid din natin ang resources ng ating planeta. At kalaunan ay tutungo na tayo sa araw. Hindi literal na pupunta tayo doon ha, para lamang mapunuan ang pangangailangan ng ating paglaki, yung mismong planeta natin. Sa pag-theorize kung papaanong ma-harness ang power ng isang bituin, ang physicist na si Freeman Dyson nag-imagine ng isang construction ng matinding solar energy collecting megastructures noong 1960s at ito nga ay tinawag na Dyson Spheres. Though ang end goal ay 100% efficient shell encapsulation ng power output ng buong bituin o ng araw nga sa atin, Marami sa megastructures ay tila intermediaries sa pagitan ng type 1 at type 2 stages of development. Ang isa sa mga megastructures ay ang Dyson Swarm. Binubuo ng araw ng maraming malalaki at flat na solar energy collecting disks. Posible na yun ang nakikita natin sa pag-uobserba sa misteryosong Kepler-51 system. Nang may apply ang model sa data, nakakagulat na tila sumasakto ito. Given ang density ng steel, ang tatlong disk ay magreresulta sa kapal na nasa 200 to 5 kilometers na kung ikukumpara sa kanilang radii ay kaparehas ng nipis ng aspect ratio ng isang music record. Ang orbital distance ng tatlong objects ay tila saktong-sakto pa ang pagkakalagay at nasa halos 1 to 2 to 3 orbital resonance yan. Kahit pa ang geometry na ito ay eh hindi pa ganun ka-expose para sa mga natural planets, ay eh magiging optimal configuration to para sa power collection at transmittal kung ang mga objects ay eh artificial nga. Ang tatlong objects din ay eh nasa saktong distansya mula sa kanilang araw para sa power collection. Hindi masyadong malapit doon para maging stringent thermal constraints pero sakto lamang para sa maximum irradiance. Pinapatunayan ito ng fact nang objects ay magkakasunod-sunod mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Since ang mass ng object na may mas malaking radius ay kailangan mas malayo mula sa liwanag ng host. At finally, ang combined masses ng mga Kepler-51 objects o 13.7 Earths ay halos identical sa mass ng solid materials ng mismong solar system natin. Ibig sabihin, maaring isang advanced species ang nakadiskubre ng paraan para mamanipula ang solid matter ng system para maging disk na nauobserbahan nga natin. Lahat ng to, kasama ang fact na ang Kepler-51 ay talagang kawangis ng araw, nagsasabi na baka nga ito ay isang alien megastructure. Since ang Kepler-51 system ay bata pa, malabo na ang complex life ay nakapag-evolve na doon. Pero hindi pa rin pwedeng ipagwalang bahala na ang fact na baka nga artificial ang mga objects na yun. Baka may isang species na gustong kunin ang kapangyarihan ng isang buong bituin. Pero ayaw sirain ang sarili nilang planetary system. Kaya naghanap sila ng mas bata at mas healthy na bituin. Tulad nga ng Kepler-51. Pero ganun pa man, katulad ng mga nabanggit sa maraming mga articles, ang pagkawa ng Dyson Megastructures ay hindi ganun kadali. Sa kasong to, ang material na may comprehensive strength na nasa 200 to 300 gigapascals na kakailanganin, halos 150 times yun na mas malakas sa steel at 4 times na mas matibay sa diamond. Dagdag pa doon, ang megastructure ay magre-require ng sobrang advanced asteroid defense system, orbital control system at wireless power transmittal system para maging matagumpay. Pero yun nga, Kung sa atin ay mahirap gawin ang mga ito, ay baka mani-mani lang to sa mga advanced na species na kayang-kayang mag-interstellar travel. So, sa near future, ang isang spectroscopic analysis na nag-i-eclipse na Kepler-51 objects mabiverify kung ang mga enigmatic bodies na ito ay mga super puff planets na walang paki sa laws of planetary science o baka mas nakakamangha pa. Kahit pa mapatunayan na walang koneksyon sa extraterrestrial ang nasabing mga objects, ang mga ganoong klaseng obserbasyon ang nagpapatala sa isip natin. Nakailangan para masagot nga ang tanong kung nag-iisa ba tayo sa malawak na universe na to o hindi. Maraming maraming salamat po lalo na sa mga solid supporters na sina Berhel Morata, Starsky Soraya, Jerry De Jesus, Marlon Leguno, Rolando Rosales Langamin, Armin Pili, Archie Dolor Vlog, 
Leo Abarte, Marwin Facundo, Jose Jr. Coloma, Jason Palaming, Raquel Ignacio, Hiki Chiki, Evo Freaks, Jan Chris Toprio, V for Virgo, Roy Enot, Kim Brian De La Cruz, Aldrin Bacorio, Mark Alfred Pastorfied, Aiko Badajos, Jake Pula, Emuel Mr. Snooze Marquez, Rap Daniel, Jeffrey Al AG, at Kai Kai TV. Salamat din sa mga bagong members at welcome sa channel. Welcome kala Jimboy Videos, Kent, Ralph Ralph, James Sarino, Nonoy Ramos TV, Edison at kay Jano Bajaro. Mayroon po tayong member content every Tuesday. Pa-check na lamang po ang playlist, marami-rami na rin po ang nakalagay doon. Maraming maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.